السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شمالي دشك بندو বিশ্বের আনাচে কানাচে বসে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা কোরআনে কারিমের ছোট সুরাগুলি থেকে বুনিয়াদি কিছু শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেছি কোরআনে কারিমের বড় বড় সুরাগুলো থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায় কিন্তু আমরা যেহেতু দুর্বল অনেক সময় আমাদের সাহস হয় না বড় সুরাগুলি পড়তে অর্থ বুঝতে ছোট ছোট সুরাগুলো আল্লাহ তালা রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন নাজিল করেছেন তখন অনেকগুলি কারণ মধ্যে এটিও একটি ছিল যে কারণে সুর সুরা নাজিল করেছেন সেটি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে তার অন্তরের মধ্যে প্রশান্তির প্রলেপ দিয়েছেন এটা দিয়ে এগুলি দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই সুরাগুলো নিজে তেলাওয়াত করতে কখনো কখনো নির্দেশও দিতেন সাহবাহ রামকে সে কারণে সুরাগুলি বেছে নিয়েছি যাতে করে এগুলি থেকে আমরা কিছু হেদায়ত নিতে পারি এবং আমরা আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে পারি আলোচনার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি সেজন্য আমাদের উচিত এই সুরাগুলোকে ভালো করে বোঝা এবং সেগুলি থেকে শিক্ষা নেয়া গত পর্বে আলোচনা করেছি আমরা যে সুরাগটি সুরাটির নাম ছিল সুরাতুল ফালাক এবং সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম ফালাক প্রতিটি সৃষ্টি ফালাক যাই বের হচ্ছে আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টি কোনো না কিছু কিছু ভেদ করে বের হচ্ছে এই যে ফালাক সেটার রব হচ্ছেন আল্লাহ তালা তিনি সব কিছু বের করেন ফালাকুল হাব্বে ওয়ান্নাওয়া তিনি আটি বীজ এগুলি সব বের করেন বীজকে তিনি ফাটাইয়া গাছ তোলেন উদ্ভিদ বের করেন আবার সেখানে বীজ হয় সেটা আবার মাটিতে পড়ে মাটি থেকে মাটি ভেদ করে আবার উঠে সে গাছগুলো তার বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ তালা তিনি সব কিছু এভাবে বের করেন তার সৃষ্টির নিয়মেই সেটা সে ফালাকের রব হচ্ছেন আল্লাহ তালা তার কাছে তিনি ইস্তেহাজা করতে বলেছেন ইস্তেহাজা অর্থ আশ্রয় চাওয়া আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে একটি বড় এবাদত আল্লাহ তালার কাছে আশ্রয় চাওয়া এটা একটি এবাদত আল্লাহ তালার কাছে আশ্রয় চাওয়া এবাদত যেমনিভাবে তার কাছে উদ্ধার কামনা করা এবাদত যেমনিভাবে তার কাছে প্রার্থনা করা এবাদত যেমনিভাবে তার উপর তাওয়াকুল করা এবাদত যেমনিভাবে তার কাছে রহমত চাওয়া এবাদত তার কাছে ক্ষমা চাওয়া একটি এবাদত আল্লাহ তালার কাছে আমরা আমাদের যে বিনয় প্রকাশ করি সেটি একটি এবাদত আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে এবাদত আল্লাহ তালা আর কারোর জন্য জায়জ করে না একমাত্র তার জন্যই করেছেন আমরা তারই এবাদত করব আর কারো কাছে আমরা এবাদতের কোনো অংশ দিব না যদি দেই তাহলে আল্লাহ তালা সেই নির্দেশের বিপরীত হবে তিনি বলেছেন ওমা খালকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আরবুদুল জিন এবং ইনসকে কেবল আমার এবার দুজন সৃষ্টি করেছি আমরা যদি অন্য কারো কাছে আশ্রয় চাই যেটা কেউ দিতে পারবে না তাহলে অবশ্যই সেটা শির্কে পরিণত হবে কারণ শির্কের কারণে আল্লাহ রহমতে ঢুকার আর কোনো সুযোগ নেই তাকে দুনিয়ার শয়তান তাকে পেয়ে বসেছে দুনিয়ার বাতাস তাকে পেয়ে বসেছে যেগুলি তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো ক্রমেই যেন আমাদের দ্বারা শিরিক না হয় কারণ এটা আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না তিনি বলেছেন আল্লাহ তালা তার সাথে কাউকে শরিক করা এটা কখনো তিনি ক্ষমা করবেন না এর বাইরেও যাকে ইচ্ছা হয় তাকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু এটা শিরিক থেকে মুক্ত নেওয়া পর্যন্ত তার কোনো ক্ষমা নেই সুতরাং ইস্তেহাদা 
আল্লাহর কাছে শুধু চাইতে হবে আশ্রয় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে দুনিয়ার কোনো কিছুর কাছে আশ্রয় চাইব না বিশেষ করে যদি হয় এমন যেটা কারো ক্ষমতা নেই মানুষের ক্ষমতা নেই বিপদাব থেকে আশ্রয় দেয়ার অনুপস্থিত কাউকে আশ্রয়ের জন্য ডাকতে পারেন না যে আমি তোমার আশ্রয় নিলাম অমুকের আশ্রয় নিলাম এটা বলতে পারেন না এটা বললে সে শির্ক হবে এটা শির্ক হবে যেমনি ভাবে আমরা আগে আলোচনা করেছি তো আমরা এরকম আশ্রয় নিব না আমরা শিখতে পারি আম্বিয়া আলহ সালামের জীবনী থেকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কর্ম থেকে যখনই কোনো বিপদ আসতো তারা কি করতেন আমাদের ভালো করে দেখি নু আলাহ ইসলামের জীবনী দেখেন তিনি আশ্রয় কার চেয়েছে যখন তিনি তার সন্তানের জন্য আবদার করলেন তিনি বললেন যে ইন্নাবনি মিন আহলি ও ইন্নাদা কাল হক হে রব আমার ছেলে তো আমারই পরিবার মুক্ত আর আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে আমার পরিবারকে রক্ষা করবেন সন্তান কাফের ছিল নু আলাহ ইসলামের সন্তান কাফের ছিল কিন্তু তিনি তার জন্য এই আবদার করার কারণে আল্লাহ তালা কঠিনভাবে তাকে তিরস্কার করলেন যে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না আমার কাছে চাইও না তুমি এটা চাইতে পারো না ইন্নি আয় দুকান কুনি মিল জাহিল সেটা আমি নসিহত করছি তোমাকে যে তুমি যেন জাহেদের অন্তর্ভুক্ত না হো নু আলাহ ইসলাম তখন বললেন রব্বি ইন্নি আউদু বিকান আমি আল্লাহ হে রব আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছে যে জিনিস আমার জ্ঞান নেই আমার আইলম নেই তা আপনার কাছে চাওয়া থেকে নবীরা তো নবী দেখেন নু আলাহ সাল্লাত সালাম প্রিয় দর্শক দেখেন নু আলাহ সাল্লাম কার কাছে আশ্রয় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন এই জন্য তিনি শেষ সুপারের দিনেও সেই কেয়ামতের মাঠেও তিনি এই কথা স্মরণ করে সুপারিশের জন্য যাবেন না বললো যে আমি আজকে সুপারিশ করতে পারবো না তেমন আশ্রয় কার নিতে হবে সবসময় আশ্রয় নেওয়াটা অবশ্যই এভাবে আমরা আল্লাহর কাছেই আশ্রয় নেব অন্য কোনো কিছুর কাছে আমরা আশ্রয় নিতে পারি না তারপর দেখেন মারিয়ম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম কোরআনকে বলা হয়েছে যে আরসাল না এলেই হা রু হানা বা তামাজ বাসান সৌইয়া মারিয়ম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম তিনি একটা হেজাব পর্দাবৃত হলেন পর্দাবৃত হওয়ার পরে জিবরিলকে তিনি পাঠালেন আল্লাহ তালা যে তাকে যেন সন্তান দান করেন ফাতামা সাল্লাহ বাসান সবইয়া জিবরিল তার সামনে একটা ভালো মানুষ হিসাবে তার সামনে আসলেন তখন মারিয়ম আলাহ সাদু আসসালাম বললেন কলাত ইন্নি আউজ বির রহমান ইমিন কিং কুতে তাতিয়া আমি রহমানের আশ্রয় নিচ্ছি তোমার কোনো কিছু থেকে ইঙ্কুনতে তাকিয়া যদি তুমি ফরেস্টগার ব্যক্তি হও অবশ্যই তুমি সরে যাবে আমি আমার রহমানের কাছে আশ্রয় নিচ্ছি অর্থাৎ আল্লাহ তালার আশ্রয়ে তিনি যাচ্ছেন আল্লাহ তালার আশ্রয়ে তিনি গেলেন কি জন্য যখন ক্ষতিকর কোনো কিছু করতে না পারে এই মানুষটি তখন জিবরি আল ইসলাম বললেন ইন্নামা আনার আসুল রব্বি কেলি আহবালাকে গোলাম জাকিয়া আমি তো কোনো সাধারণ মানুষ হিসেবে আসি তোমাকে ভয় না দেখানোর জন্য ভয় যেন না পাও সেই জন্য আমি তো আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে রাসুল প্রেরিত পুরুষ সুতরাং আমাকে তুমি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভালো সন্তান দান করব সেই জন্য এসেছি তখন তিনি কবুল করলেন তিনি ফুঁ দিয়ে দিলেন আর সন্তান মারিয়াম আলহ সাল্লাম গর্বে চলে গেল কিন্তু আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে মারিয়াম আলহ সাল্লাত সাল্লাম তিনি কিন্তু আল্লাহর আশ্রয় নিয়েছেন আল্লাহর আশ্রয় নেওয়াটা অবশ্যই একটি আবাদত এবং সেভাবেই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম দোয়া করতেন আল্লাহ মিনি আউজুবিকা মিনসার রিমা আমিল তু ও মিনসার রিমা আলাম আহমাল আল্লাহ আমি যা করেছি তা থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় নিচ্ছি যা করিনি সেটার যদি কোনো ক্ষতিকর প্রভাব থাকে সেটা থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর আশ্রয় নিয়েছেন আল্লাহ তালার আশ্রয় কিন্তু আমাদের অত্যন্ত জরুরি স্বয়নে স্বপনে সর্ব অবস্থায় যখনই আমরা কথা বলবো যখনই কাজ করব কোনো কিছু করব আল্লাহর আশ্রয় আছে কি না সেটা আমাদের একটু খেয়াল রাখবো আল্লাহর আশ্রয় থাকলে আমরা উদ্ধার পাবো তার মাধ্যমে আমাদের আশ্রয়টা পরিপূর্ণ হবে নাহলে আশ্রয়টা আমাদের পরিপূর্ণ হবে না এবং সেই আশ্রয় গ্রহণযোগ্য হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোনো কোনো কর্ম থেকে তিনি নিজে আশ্রয় চেয়েছেন তিনি বলেছেন আল্লাহ মিনি আরজুবিকা মিনি আহল মিন লাই আনফা আল্লাহ আমি এমন এলেম থেকে আপনার আশ্রয় নিচ্ছি যে এলেম কোনো উপকার দেয় না উপকার দেয় না কোনো এমন এলেম থেকে আশ্রয় নিচ্ছি অনেক এলম আমরা শিখি যেগুলো কোনো কাজে লাগে না দিনই এলমের বাইরে অনেক এলম আছে যেগুলি পড়লে সারা জীবন কোনো কাজ আসবে না অথচ মানুষ সেগুলি শিখছে সেগুলি থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম আশ্রয় চেয়েছে আমাদের উচিত ওই এলেমগুলি না শেখা চিন্তা করে দেখুন কত এলম আছে কত বিদ্যা এখন চলছে কত জ্ঞান কথা চলছে মানুষ 
দেখলে আসলে কোনো হেল্প নয় এগুলো কোনো কাজে লাগে না না দুনিয়াতে কাজে লাগে না আখরাতে কাজে লাগে কিছু মানুষ বসে সেগুলি বানিয়েছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে যেমন মানত্যেক শাস্ত্র এগুলি সত্যি অর্থে কোনো কাজে লাগে না সত্যি অর্থে এই কালাম শাস্ত্র বা এই দর্শনবিদ্যার যে থিওরিগুলো এগুলো কোনো কাজে লাগে না এই জন্য আমার মনে পড়ে শাহুর ইসলাম ইবনি তাইমির একটি বাণী তিনি বলছেন যে এই বিদ্যাগুলি এমন যেমন লাহমুদ জামালিন গাসিন আলা জামালিন ওয়াইরিন ফালা সাহালা ইউর তাকা ওলা সামিনা ফাইম তাকা যে এই বিদ্যাগুলি এমন যে পচা উঁটের গোস্ত উঁচু পাহাড় এমন পাহাড়ের উপর রাখা হয়েছে যে পাহাড় উঠতে কষ্ট হয় এমন পাহাড়ের উপর রাখা হয়েছে সেখানে উঠাও কঠিন আবার সেখানে উঠে সেই গোস্ত খেলে পচা গোস্ত খেলে তার উপকার হবে এমন রকমও নয় সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এই জাতীয় অ্যালেম থেকে এই জাতীয় কিছু অনেকগুলি অ্যালেম আছে যেগুলি থেকে আশ্রয় চাওয়া ইমানদারের দায়িত্ব রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এগুলি থেকে আশ্রয় চেয়েছেন বারবার তিনি এগুলি থেকে আশ্রয় চেয়েছেন আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন এই দোয়া যেন করি আল্লাহ মাইন আরজুবিকা মিন আহিল মিন লাইফা এমন আইলম যে আইলমের কোনো উপকার নাই তাদেরকে আশ্রয় চাইতে হবে তো আশ্রয় কার কাছে চাইব সবসময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইব এটাই হচ্ছে আবাদত এ সুরে আমাদেরকে অবশ্যই এই আবাদতটা করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছে প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমরা কথায় কথায় বিরতির সময় চলে এসেছি বিরতির পরে বিশালা বাকি আলোচনা সমাপ্ত করব ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় থাকুক dialogue dialogue discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh samore aaj raat 9 taye aap puno samprachar sokal 10:30 taye bangladesh e peace tv banglay নবীজী মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনি মুক্তা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন সুদখোর সুদদাতা সুদের লেখক এবং সুদের পক্ষে দুইজন সাক্ষীর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাদ করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান সহি মুসলিম তৃতীয় খণ্ড ক্রয় বিক্রয় অধ্যায় হাদিস সংখ্যা 3881 বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসটিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শকবৃন্দ বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে এসেছি আমাদের সূরার বাকি অংশে তাফসীর করার জন্য আমরা বলেছিলাম যে ইস্তেহাদা বা আশ্রয় চাওয়া একমাত্র আল্লাহর কাছে হতে হবে আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন যে কুল আউজু বেরাবিল ফালাক মিন সর রিমা খালাক তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সেগুলি যে সমস্ত খারাপ কাজ করে অন্যায় আচরণ করে সেগুলি থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিতে আমাদেরকে আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন আমরা আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আশ্রয় দেন দেখেন খেয়াল করেন সমস্ত সৃষ্টি বলার পরে এর পর আর কিছু বাকি থাকে না কিন্তু আল্লাহ তালা আবার বিশেষভাবে কয়েকটি সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলি ক্ষতিকর এর মধ্যে প্রথম বলেছেন পিনসারে গাছ টিনি দেওয়া কাপ প্রথম হচ্ছে গাছ একের ক্ষতি অবস্থা থেকে অন্ধকারের ক্ষতি 
থেকে যখন সেটা আগমন করে সেটা প্রবেশ করে অন্ধকারে প্রবেশ করে অন্ধকারের ক্ষতি অন্ধকার কি ক্ষতি করে অন্ধকারে চোর আছে বাটফার আছে খারাপ লোক আছে এবং অন্ধকারে সাপ শরীর স্ত্রীপেরা কামড় দিতে পারে অন্ধকারে জিনেরা ক্ষতি করতে পারে তো সেই জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন বিশেষ করে মানুষ আশ্রয় এগুলি থেকে বেশি চাই জন্য বিশেষভাবে এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এই সময় মানুষ অনেক সময় দিন হারা হয়ে যায় অনেক সময় সিরিক করে বসে স্পেশালি এটা উল্লেখ করেছে তো অন্ধকারে যেভাবে আশ্রয় নিতে হবে গাছের অর্থ এক হাদিসি এসেছে আনহাকে তিনি ডেকে বললেন যে এই যে দেখছো আকাশের যে চাঁদ সেটা হচ্ছে গাছের এটা এই জন্য বললেন যে এটা লুকায়িত থাকে সব সময়ের সামনে থাকে না লুকায়িত থাকার কারণে কখনো কখনো তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সে লুকায়িত থাকে অন্ধকার হয়ে যায় আবার আবার চলে যায় আবার আকাশে লুকায়িত থাকে সব সময় থাকে না এই জন্য তা থেকে ক্ষতির প্রভাব শুরু হয় এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাম সেটাকে গাছে বলেছেন এটা একটা সই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত যেটাই যে জিনিসেই অন্ধকারে যাই ক্ষতি করে তাই গাছে এই গাছে থেকে তিনি আমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয় নিতে বলেছেন যখন সে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসে তা থেকে এই জন্য দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস আছে তিনি বলেছেন যখন অন্ধকার হয় তখন তোমরা তোমাদের সন্তানগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে দিও না সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় যেন আমরা সন্তানদেরকে ছেড়ে না দিই সেই নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন এবং তারপর তিনি কারণ বলেছেন বলেছেন যে তখন শয়তানরা তখন বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হতে থাকে অর্থাৎ শয়তানরা তখন হাঁটা চলা করতে থাকে এদের জন্য সন্ধ্যাবেলায় সবচেয়ে বেশি খারাপ কাজগুলো অনুষ্ঠিত অনেক সময় সন্ধ্যাবেলায় অনেককে জিন ভূতে আসর করে থাকে তাদের প্রতিক্রিয়া পড়ে কোনো সন্তানের উপরে আমাদের উচিত সন্ধ্যাবেলায় যেন সন্তানদের ঘরে রাখার রসুল নির্দেশনা দিয়ে কেন এটা ওই সময় মিনিশারের গাছ এখানে যাওয়া কাপ যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসতে থাকে অর্থাৎ অন্ধকার শুরু হয় অন্ধকার আসা শুরু হয় এরপর রসুল বলেছেন যে অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার ভালোভাবে এসে যাচ্ছে তখন পর্যন্ত সন্তানদেরকে ধরে রাখতে বলেছেন এই সময় যেন আমরা যেন সন্তানদেরকে রাস্তায় না ছেড়ে দেই বা আমাদের ঘরের বাইরে ছেড়ে না রাখি এই নির্দেশনা তিনি আমাদের দিয়েছেন কারণ এদের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এদের এই শয়তানদের দ্বারা এই সন্তানদের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সুতরাং আমরা এই বুঝতে পারলাম যে অন্ধকারের এই সময়টুকু মানুষের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এই সময় অবশ্যই এগুলি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে আমাদেরকে তারপর আল্লাহ তার বলছেন অমিন শারীর অকাত এবং ক্ষতি থেকে ফু দান কারিনি ফিল অকাত যারা গ্রন্থিতে ফু দেয় গিরাতে ফু দেয় আরবদের মধ্যে যারা জাদু করত তাদের অনেকেই বিভিন্ন রকমের জাদু ছিল এর মধ্যে একটি ছিল যে বিভিন্ন রকমের মন্ত্র পড়ে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কিছু পড়ে খারাপ কিছু পড়ে শয়তানদের নাম এগুলি পড়ে পড়ে গিরা দিত গিরা দিয়ে সেটা দিয়ে জাদু করত কারো ক্ষতি করার জন্য কোথাও আগুনের ভিতরে অথবা কোনো কিছুর ভিতরে কত পানির ভিতরে সেগুলো লুকায় রাখত নিচে কোথাও যাতে করে সেটা দিয়ে পরবর্তীতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানে ক্ষতি করার নিয়তে এগুলি তারা করত এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তার উপরও এরকম একটি কাজ করা হয়েছিল আপনার আমরা শুনেছি প্রথমেই যে তার উপরেও এরকম একটি জাদু করা হয়েছিল সেটাও ছিল গিরা দেয়া সেই গিরাগুলো পরবর্তী রসুল খুলে দিয়েছেন এবং রসুল সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন তো দেখা যাচ্ছে এই গিরা দেয়া এগুলি কিছু জাদুকরের কাজ তো এই গিরা দিয়ে কিছু করা এখনো আজও যারা জাদু করে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এই যেহেতু গিরা বা কিছু বাঁধা বা কিছু পুটলি করা পুটলি বাঁধে তারপরে জাদু করা হয় এই জন্য অমিন সারের কোরআনে করিমের আয়াতে যারা এরকম গিরা দেয় তাদের গিরার ফু দান করার থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিতে তার নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন এখানে দেখেন যে বলা হয়েছে নাফাসাত ফু দান কারিনি অর্থ করেছি আমি কিন্তু নাফাসাত শুধু যে মহিলারা করে তা নয় পুরুষরা তো জাদু করে তাহলে ওদেরকে উল্লেখ করা হলো কেন সাধারণত মহিলাদের জাদুর প্রতি মোহ মহিলাদেরই বেশি তারা কখনো কোনো জাদু করে তার সতিনকে নষ্ট করার জন্য কখনো কোনো জাদু করে তার স্বামীকে কাছে টানার জন্য কখনো কখনো জাদু করে তার বিরোধী যারা আছে তার বিপক্ষ যারা আছে তাদেরকে ঘায়েল করার জন্য এই মহিলাদের মধ্যে এর প্রচলন বেশি বলেই হয়তো আল্লাহ তালা নাফাসাত মহিলাদের কথা বলেছেন আবার কোনো কোনো মুফাসির বলেছেন না মহিলাদের প্রবণতা বেশি তা নয় এই হিসাবে নয় বরং নাফাসাত হলো ওই সমস্ত গিরাদান কে আত্মাকে বোঝানো হয়েছে প্রত্যেকটি আত্মাই আর আত্মা শব্দটি আরবিতে নারীবাচক শব্দ সেই হিসাবে না ফাসাদ বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আত্মা থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে যে আত্মা গিরাতে ফু দেয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি এর মানুষ হতে পারে জিনে হতে পারে যারা গিরাতে ফু দিয়ে মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত করে জাদু করে তাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে যেতে হবে এই জিনিসটা এখানে শেখানো হয়েছে অমিন সারি না ফায়াতি ফিল রকাত যারা গিরাতে ফু দেয় এর অর্থ এই নয় যে গিরাতে ফু তারা দেয়নি তাদেরকে এই সুরা দিয়ে রুকিয়া করা যাবে না বা ঝাঁটফুঁক দেওয়া যাবে না বা তারা এই সুরে দিয়ে ঝাঁটফুঁক করবে না তা নয় এটা একটা 
বেশি যেটা ব্যবহৃত হয়েছে সেই হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এর বাইরে যেভাবে জাদু করা হোক না কেন তার জন্যই এই সুরাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই সুরাটি বেশি বেশি পড়তে হবে জাদু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং বেশি বেশি আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে অমিন সারিন নাফায়াতা যারা গিরায় ফুক দেয় সেই মানুষগুলো গিরা থেকে আল্লাহর আশ্রয় আমাদের যেতে হবে এখানে দেখেন সার এরপরে বলা হয়েছে সার অর্থ ক্ষতি ক্ষতি দুই রকম আছে প্রকাশ্য ক্ষতি কাউকে মেরে ফেলল দেখলেন আপনি মেরে ফেলল অথবা কারো হাত ছিঁড়ে পড়ে গেল আপনি দেখতে পারেন অমন সময় কখনো কখনো মানুষের জাদুর মাধ্যমে অনেকে এমন ক্ষতি করে যে মানুষ আর কখনো সেটা দিয়ে কাটিয়ে উঠতে পারে না এমন অবস্থা হয় জাদু আবার দুই রকমের আছে মনে রাখবেন সেটা যে এক রকমের জাদু আছে যে জাদু মানুষ ভেলকি দেখায় ভেলকি দেখার জন্য করে সেটা হারাম সেটা হারাম কিন্তু সেটা সিরিক নয় সেটা হারাম সেটা কি জন্য মানুষকে ধোকা দিচ্ছে সে আসলে সে কিছু নয় একটা সে কোনো রকম হাতের খেলা হাতের কার সাজি দিয়ে একটা কিছু করে দেখাচ্ছে সেটা হারাম এই জন্য যে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে এই জন্য ধোকা হিসাবে কিন্তু এটা সিরকি জাদু নয় আরেক ধরনের জাদু আছে যে জাদু অবশ্যই সির সেটা হচ্ছে যেটা মানুষের ক্ষতি করে পরিবর্তন করার জন্য করে কুফুরি করার পরেই শুধুমাত্র এই জাদু শিখতে পারে সেই জাদুটাই শুধুমাত্র এখানে উদ্দেশ্য এবং সেই জাদুর থেকে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের আশ্রয় নিতে হবে তো রমিন সারি নাফিল রকাত আবার আল্লাহ তার বলেছেন অমিন সারি হাসিদিনী যে হাসাত সবশেষে আরেকটি বলেছেন যে হিংসাকারীর হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে হিংসা করে কি করে হিংসা করে সে চোখ লাগায় চোখ লাগায় চোখ লাগানোটা হক হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল আইনু হাক্কুন আল আইনু হাক্কুন আল আইনু হাক্কুন যে চোখ লাগানো হক চোখ লাগানো হক চোখ লাগানো হক এরপরে সাহাবি বলতেছেন বর্ণাকারী সাহাবি যে আমাদের অনেকেই চোখ লাগার ব্যাপারটা আসতে পারে কিন্তু আল্লাহ তালা তাওয়াক্কুলের কারণে অনেক সময় অনেকে চোখ লাগায় না তাহলে চোখ লাগিয়ে যায় না এটা হচ্ছে তাওয়াক্কুলের কারণে এটা তো বেঁচে যায় তাহলে অনেকে বুঝতে হবে যে চোখ লাগানোটা হক এবং সাহাবাই কেরাম আরিম আজমাহিন তাদের মধ্যে এক সাহাবি গোসল করছিলেন আরেক লোক দেখে দেখার কারণে লোক তিনি বেহস হয়ে পড়ে গেলেন কারণ চোখ লাগে গেল এরকম চোখ লাগার আরো কিছু ঘটনা সাহাবাদের মধ্যে ছিল এবং আজও আছে এবং চোখ লাগাটা হক আল্লাহ তালা এটা মাধ্যমে কাউকে পরীক্ষা করেন সে কি করে না করে এই জন্য আমাদের দেখতে হবে যে চোখ লাগাটা হক কিন্তু চোখ লাগা থেকে বাঁচার জন্য রসুলের কিছু নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশের মধ্যে একটি হচ্ছে মার্শাল্লাহ তাবার আল্লাহ বলা আর আল্লাহ বরকত দান করবো বারক আল্লাহ ফিকে বলা আগে থেকে বলা যাতে করে কোনো কথা বললে সেটা চোখ লাগার ভিতরে না পড়ে যা মানে চোখ না লাগে সেই জন্য ব্যবস্থা করতে হবে চোখ লাগা এখন এত বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে আপনি দেখবেন কখনো কখনো একটা গাড়িতেও মানুষ দেখে চোখ লাগায় এত করে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় আবার কখনো কখনো দেখবেন মানুষের অনেক কিছু বিভিন্ন মেশিনারি জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষের সন্তান মরে যাচ্ছে মানুষের গাছ গাছরা পুড়ে যাচ্ছে অনেক কিছু শুধুমাত্র দেখবেন একটা চোখ লাগার কারণে চোখ লাগা একটা হক জিনিস এই জন্য যত কিছু পারা যায় যেখানে চোখ লাগবে সেখানে অবশ্যই মাসা আল্লাহ তাবার কাল্লা আমাদের মনে ভিতরে থাকতে হবে চোখ লাগা তো হক যেহেতু এর থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে অমিন সারিন নাফাত যেমনি ভাবে জাদু করে ফু থেকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ফু থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে তেমনি ভাবে চোখ লাগার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে অমিন সারি হাসিদিন ইজা হাসাদ হিংসা মানুষের অনেক ক্ষতি করে হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আগের উম্মতের যে রোগটা তোমাদের মধ্যে ঢুকছে তোমাদের একটি হচ্ছে হিংসা হিংসার কারণে এই উম্মতের ভিতরে অনেকেরই ক্ষতি হবে এবং হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন হিংসা মানুষের এই ভালো আমলগুলোকে নষ্ট করে দেয় মনে রাখবেন হিংসুকের কারণে হিংসুক নিজে ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয় যে হিংসা করে সে ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয় তার ঘুম হারাম হয়ে যায় তার চলাফেরা সে হিংসা করতেই থাকে তার মনে হয় যেন যে এই আমার চেয়ে বেশি পেলো কেন অমুক লোক বা অমুক কেন আমার চেয়ে বেশি জানলো বা অমুক কেন আমার চেয়ে বেশি পয়সা পেলো বা থেকে আমার চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য আছে এটা তখন সে হিংসার ভিতরে পড়ে এই জিনিসটা শরীরতে হারাম করেছে কারণ এটা আল্লাহর কাছে না গিয়ে সে মানুষের কাছে চলে গেছে এবং সে মানুষকে হিংসা করতে আরম্ভ করছে আল্লাহ তার নেমতকে সে খারাপ কাজে ব্যবহার করছে যদি আল্লাহ তারা শুক্রিয়া আদায় করতে আল্লাহ তালা আমাকে যা দিয়েছে যা আল্লাহ তালা আমাকে বাড়িয়ে দিক এটা বলতে পারতো এটা না করে সে হিংসা করে আরেকজনের ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে তার যেন নেমত কমে যায় ওই চিন্তা ভাবনা করতেছে এই জন্য হিংসা খুব ক্ষতিকর জিনিস হিংসার কারণে হিংসুক সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার হিংসা করেছে সে হিংসা করার কারণে তার কিছু নষ্ট করে কখনো কখনো তার উপর চড়াও হয় সে কখনো কখনো এমন হয় যে লোক নিয়ে আসে যে যেন তার উপর চোখ লাগানো হয় নজর লাগানোর জন্য লোক নিয়ে আসে যাতে করে তার ক্ষতি হয় মানুষ এই হিংসা
তা থেকে বাঁচার জন্য কি আমাদের কোন করণীয় আছে হ্যাঁ তা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রধান করণীয় হচ্ছে আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক ঝালাই করে নেওয়া এবং তার কাছেই সবসময় আশ্রয় নেওয়া আর এই সুরাগুলো সকাল বিকাল এই সুরাতুল ফালাক সকাল বিকাল পাঠ করা এবং যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম সকালে পাঠ করতে বলেছেন বিকালে পাঠ করতে বলেছেন যেভাবে তিনি ঘুমানোর আগে পাঠ করতেন তেমনিভাবে আমাদের উচিত সকাল বিকালে এই সুরা পাঠ করা এবং ঘুমানোর আগে সেটা পাঠ করা তাহলে অবশ্যই আমরা হিংসুকের হিংসা থেকে ইনশাআল্লাহ রক্ষা পেতে পারব আর আল্লাহ তালার কাছে আমাদের সবাইয়ের জন্য দোয়া কামনা করছি তিনি আমাদের সবাইকে হিংসুকের হিংসা থেকে এবং জাদু করে জাদু থেকে এবং অন্যায়কারীর অন্যায় থেকে ক্ষতিকর প্রাণীর ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ আমাদের তো অভিধান করেন আমরা তো সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সঙ্গে কিভাবে তার একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতে অধ্যাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল You choose beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্তাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বাংলায়